Karibu, karibu tumerejea mara baada ya kupata utabiri wa hali ya hewa na burudani ya mziki. Karibu sana. Mimi naitwa Albert Kiran Kone Vidaroi na sasa tayari tunao wageni wetu mezani kwa ajili ya mada ya kwanza. Ikumbuke tu kwamba wanakuja kwenu hapa kwa dhamini mkubwa kabisa wa TRA ambao nakupasa mimi na wewe kulipa kodi kwa wakati. Haya, mada yetu kubwa kabisa hapa leo tunazungumzia nafasi ya vijana katika uongozi. Nafasi ya vijana katika uongozi kimsingi tunaweza kuona kwamba na magani serikali ya matano imeweza kuwa kuwatumia vijana kupatia nafasi kutumia kama viongozi na tutangazia uongozi wao kama vijana kwa namna gani kwa ambao eh, tumbona pia mheshimiwa rais aketumbua je idadi gani ina idadi kubwa kiasi gani ya vijana kutumbuliwa wamo waliotumbuliwa humo vijana ama la tutaona hapo nini kinachozungumziwa watu kusimamia na kufafanua mada yetu leo sisi mwingine tunaye wakili msomi Hamza Jabil karibu sana kwa kipindi ameongozana na Kasoba Saganya yeye ni mkurugenzi kutoka Utu Kwanza yufuatao wa subu moja kuzungumza na sisi karibu sana na mwanangu anaitwa Vida Roy Vida karibu sana ha tunaanza kuzungumzia nafasi ya vijana katika uongozi wakili msomi tu uongozi kisheria tutakuzungumza kijana kisheria najua ungependa ongea mkurugenzi tutakuzungumzia <laughs> <laughs> tutakuzungumzia tutakuzungumzia kijana kikatiba huyu ni nani kwa majina kama ulivyo nitabolesha ni Soba Sanganya mkurugenzi wa uendeshaji katika taasisi ya Utu Kwanza lakini pia na mimi ni wakili. Ndio aha au yeah. wakili wa somi. Kumradhi. Wako tuna wakili wa somi wawili kwa <laughs> wakili. Kwa wakili wa somi wawili <laughs> na watangazaji wa somi. Eh bwana ngoma draw hapa. Karisa. Kwa hiyo ni 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 dana nzima ya kijana ime imesheheni ime kwa mambo mbalimbali. Ndio. Na fasili ya kijana ina, inaweza ikatazamwa kupitia sera ya vijana taifa ambayo ina, inatamka wazi kwamba kijana ni mtu uh, mwenye umri wa miaka 15 mpaka 24. Kwa hiyo huyu anafahamika kama kijana. Uh, katiba kama katiba haijataja uwasi kwamba kijana hasa ni nani lakini ina, inaeleza vielezo vielelezo au vya sheria vya kwamba mtu ambaye anafikia katika umri wa kuanzia miaka 18 na kuendelea huyu anata zamu kama kijana kijana yeah. lakini inawezekana katojo mzee akatajwa mzee ni kuanzia hapa akiwa automatic tu kwamba kuanzia ni wake ni kijana eh, sasa <laughs> fasili ya mzee inatokana na sera ya taifa ya wazee mm. eh, chini ya chini ya mwongozo wa Wizara ya Afya inamtamka mzee kwamba ni mtu ambaye ana, ana, ana umri wa miaka 60 na kuendelea kwa ukishafika miaka 60 na kuendelea wewe tayari ume, umefahamika kwamba ni mzee inawezekana ukomu wa kijana ukawa 59 labda hapo kabisa kabisa <laughs> Mira bibi. Ah nasikiliza. Unasikiliza? Au unaweza la bibi niko mzee tayari. Bado bora. Sasa wazee. Sasa wazee na gasti. Sasa mimi ningependa tufahamu hapa tunapozungumza nafasi ya vijana katika uongozi kwanza tunamzungumzia kijana wa rika lipi? Maana tafsiri ya kwanza ulotupa inatuambia kwamba kijana ni umri wake 15 mpaka 24 bila shaka umesema hivyo. Sasa tunapozungumzia masuala ya kiuongozi lazima pia tujue hao vijana tunaozungumzia ni warika lipi lakini pia tujue hali zao za kisiasa, hali zao za kiuchumi lakini na uchapakazi wao. Sasa hapa kabla tujaingia huko kote tu, tuangalia huyu kijana tunayemzungumzia hapa ni yupi maana tukiangalia miaka 24 hiyo uh, rika sijui kama kuna kijana hata sifa kuwa kuwa rais hana bado eh hey, sasa hebu <laughs> tusaidie hapa kidogo wakili msoni ah <laughs> <laughs> uh, kama alivyoeleza uh, soba saganya kwamba uh, umri wa kijana umeelezewa uh, kwa katika sela ya, ya vijana uh, lakini vile vile uh, UN wameelezea uh, nani kijana mm. uh, WHO uh, lakini vile vile Uh, utakuja kugundua kwamba kijana kama kijana nayo inatofautiana nchi na nchi yeah. nafikiri hili nitakani liwe kizuri yeah. kwamba hizi nchi zinatofautiana jinsi ya ku classify kijana ni nani uh, unapoongelea uongozi uh, kwa nchi yetu ya Tanzania uh, ni kusola uongozi kwa katiba liko wazi tu uh, mtu ambaye anajua kusoma na kuandika lazima tuelewe hiyo point mm. uh, maana yake ni kwamba uh, unaposema uongozi kwa kijana kuanzia miaka 18 kama tulisema hiyo na kuendelea Soba maeleza kwamba mpaka mzee anaanzia miaka 60 kwenda mbele. Ina maana kijana ataanzia miaka 18 na kuendelea. Sasa kijana huyu kama tulivyosema kutokana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uh, mtu ambaye anatakiwa kugombea uongozi wote awe na mia, miaka kuanzia hiyo kama tulivyosema lakini vile vile ajue kusoma na kuandika. Kwa mfano bunge tunaongelea. Sijaongelea diwani, sijaongelea viti wa serikali za mitaa. Kama mtu ana miaka 18 na kuendelea lakini mtu huyu anajua kusoma na kuandika, tayari hapa ameshakuwa na criteria ya kuweza kwenda sasa contest sehemu yote au kuchaguliwa. 
mtakuja kukumbuka miaka ya nyuma kwa katika historia uh, dr salim ahmed salim ni mtu mashuhuri ambaye anafahamika ni diplomat alichaguliwa na rais wetu baba yetu wa taifa mwalimu julius kambalage nyerere akiwa na umri wa miaka mingapi 21 miaka 21 kama sikosei <coughs> lakini mtakuja kuangalia baba yetu wa taifa hili mwalimu julius kambalage nyerere alakati zake kipindi cha tano alikuwa na miaka mingapi unaona alikuwa very young ukimwangalia kwenye documentary kipindi hiko na nyinyi wazee mpo mnafahamu hilo sasa tukiangalia historia ilivyo tukienda South Africa tukamwangalia baba wa taifa Nelson Mandela utakuja kuangalia mapambano yake aliyofanya kipindi gani na kipindi gani alienda jela utakuja kugundua alikuwa kwenye umri fulani sasa huu umri wa vijana tunaongelea zile movement ambazo zimepelekea maendeleo South Africa na taifa lile kuwa huru kutoka kwa apartheid uh, issue ya ya nini apartheid kwa guzu warangi lakini ukiangalia Tanzania kumtoa governor kumtoa mwingereza na sisi tukabaki kama ilivyo mpaka tukapewa nchi yetu <laughs> aliyefanya mambo haya alikuwa kijana lakini support ya wazenyu kwa sababu busara za wazee wa Dongo Kenya ataweza kuziacha okay. nafikiri hiyo iwe uh, kwa kuanzia hapa mm. asami nataka nijue kitu kimoja uh, tumeona hizo historia zinatuambia kwamba mapambano ya kuedha kukomboa nchi au kuikuza nchi kiuchumi yalifanywa na vijana lakini kwa nini tunasema sasa hivi Tanzania tu tuwahamasishe vijana kwa nini vijana wetu hawahamasiki wenyewe yani kwa nini mpaka tuanze kuwapush nini kinapelekea tuanze kuwapush vijana kwamba fanya hiki fichukue nafasi hiyo ni kuna kuna simu wazee wale wakaangamiza kuna kitu gani kimetokea mpaka leo tunaanza kuwakua kuwashawishi sana hawa vijana labda ni nichangia katika udhani nzima ya kumhamasisha kijana na kwa nini hahamasiki mwenyewe nadhani hii ni swala la kihistoria kwa muda fulani dhana nzima ya uongozi uongozi ulianzia hata katika ngazi ya familia eh uongozi ulianzia katika ngazi ya familia ulikuwa ukimwacha huyu kijana katika yeye kuweza kuyatenda au kutekeleza majukumu mbalimbali katika ngazi ya familia kwa hiyo mtoto alishawekewa yeye au kijana alishawekewa kwamba muda huu yeye ataenda tu kusoma na kwamba jukumu fulani atalifanya mzazi na hasa kwa sisi jamii ya Kiafrika na hususan hapa Tanzania jukumu hili aliachiwa baba. Kwa hiyo ndio maana unaona wazee mpaka sasa hivi wanaendelea kushikilia uh, hatamu mbalimbali. Sasa kwa nini ya masiki uh, ilionekana kijana majukumu yake ni aina fulani tu? Alikuwa ameshatengewa labda yeye atajihusisha na mziki, mm. ameshatengewa yeye atajihusisha na michezo kama ni mpira wa miguu au mpira wa kikapo, alishajiwekea atajihusisha na ngumi, lakini maswala ambayo yanamtaka yana huyu kijana sasa ambaye kimsingi eh, kwa sababu hata kwa idadi ni wengi yajadili ya maswala ya uchumi, yajadili maswala ya siasa, yajadili maswala ya elimu. Lakini ukisoma, mimi sadi kitu kimoja hapa. Ndio. Kaka hapa me, me ame drive form yake vizuri sana mm. kwa kumtaja baba wa taifa akiwa kijana kumtaja Mandela akiwa kijana ametaja huyo viongozi wote walikuwa kingia wakiwa vijana na kuchukua kuisaidia nchi zao kupata uhuru na kuwatoa viongozi wa kikoloni kaka pembeni lakini viongozi hao huyu huyu alikuwa kijana alikuja akapata madaraka akaingiza wazee za watu wazima zingine zaidi kaka amesema tuzi kuacha busara za wazee sasa Yaani hiyo ari ya vijana kuja kwenye mimi nadhani kuna mtu mmoja ndio ali aliwakandamiza vijana wasitoke ndio maana tukaselewa hii tunakuja kuhamasisha ni kama vile ngoe amalize kidogo ni kama vile ni kama vile usiongope kusema kuna mtu anakandamiza usisema usiongope usiongope ni kusema kama kuna mtu ni kama vile wanawake kama leo hii tunaposema tunamhamasisha lakini mama toke kwani walikuwa wapi paka wako wapi kuna sehemu mila zetu na tamaduni zetu zilikuwa zikawaika akina mama alikuonekana akae nyuma ndio wapike tu labda ndio wafanye nini ikionekana tu kambea anaongea mbele za wanaume ah ah mwanamke hataki kubie vivu mbele ya wanaume sawa hizo attack zilianza kwa mwanamke zikaanza kuhamia kwa vijana ndio wakaathirika hao makundi hao mawili yaka 
alipokuwa na graduate sasa kuwa mtu mzima kuwa mwanamume na yeye anakabidhiwa zile mila na kuzisimamia na yeye anakuja na kukandamiza vijana anakandamizwa na au pia au pia yawezekana yawezekana pia hawakukandamizwa au pia kuna ambao walipewa nafasi lakini walivurunda kwa watu wakaona ah vijana wote wana nafasi ah wacha kae pembeni tuwape tuwape watu wazima ndio labda nitarejibu katika 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 muktadha huu mfumo wa urithishaji viongozi na mfumo wa kuwafunda viongozi wapya mm. haukuwapo. Sasa sijajua wewe utatumia msamiati wa kwamba kuna mtu alikandamiza mm. lakini mimi nitatumia msamiati kwamba kulikuwa hakuna succession plan. Mm. Hawa kuandaliwa hawa watu kwa sababu kushika na nafasi ya uongozi japo kwamba kiongozi anaweza kuwa ni kipaji lakini kiongozi ni zaidi ya kuwa na kipaji lazima umfundishe mtu namna ya kuongoza japo anaweza kuwa na kipaji cha kuongoza japo anaweza kuwa na karama ya kuongoza lakini lazima umpe um, 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 training umpe um, mafunzo yatakayomwezesha yeye kuweza kushika ile nafasi endapo wewe utakuwa umeondoka sasa huu mfumo wa kurithisha haukuwa hapo mm. mbona unaona wale viongozi ambao wamewataja Uh, kaka Hamza hapa waliweza kudumu au kuendelea kushika nafasi za uongozi kwa miaka nenda rudi kuna mtu leo anajisifia amekaa bungeni miaka 25 kuna mtu leo anajisifia amekaa bungeni miaka 45 haipaswi kuwa hivi kwa sababu uongozi ni kupokezana leo hii tunamsifia dr John Pombe Joseph Magufuli kama ni rais ambaye amelipeleka taifa hili katika uchumi wa kati kwa sababu kuna kupokezana kwa sababu kuna kurithishana kusingekuwa na utamaduni huo tusingeweza kumpata magufuli leo hii kwa tafsiri yake ni nini tafsiri ni kwamba katika nafasi fulani fulani hapakuwa na mfumo wa urithishaji Mm. Kulikuwa kuna sehemu jimbo linaonekana lile la fulani mm. kwamba hata wewe ukifika mm. watu wanakutoa kwa nakukazia macho hivyo wewe unataka kwenda pale kufanya nini ah, sasa unajishangaa kwa nini kwani huyu ana hati milike ile jimbo mm. kwani ah, ni jimbo lake ni tusende kwenye jimbo kwanza tusende kwenye jimbo kwanza na, na, na kama tunaruka stage moja umezungumza kwamba kiongozi ndio ukataja nini wa familia eh? ah, kwenye familia tukikosea ndiko tutakosea siku zote tupata tao viongozi wakubwa kuwa mdiwani sio sekta za mitaa sio bunge na rais na kadhalika umezungumza hapa kama mtu mmoja anakuteka katika bunge anakuwa kama yeye ndio yani katika bunge jimbo zima yeye ndio ana akili peke yake kumbe kuna watu wengine pia na uwezo na umezungumza neno moja hapa kusema kwamba hapa yeye hapakuwa na maandalizi ya kuandaa vijana sasa tutapomzungumza kiongozi na huyu nani kijana na hana hata sifa ya kuongoza familia yake. Hmm. Tuzungumze kwanza sisi kama kama viongozi wa familia ambapo kwenye familia yangu mimi wake kuna mke na kuna uh, mke, si ndio? Ndio wakuu wakaya hawa. Ndio baadaye wanakuwa na watoto wao. Tunaja kuangalia namna gani kwanza wenyewe wanalea hiyo familia yao. Ni familia hii ina gani? Kwa sababu hapa ndipo tunapatikana kijana, mwanamume, kijana, msichana ambaye analelewa na familia watu watu wawili. Tumeona mara nyingi tunapozungumza familia ndoa hmm. leo hii huwa hata sherehe zinaweza kuja kumwandaa mwanandoa mmoja hapo huwa ni mwanamke zaidi. Yaani mwanamke ndio huyo huandaliwa zaidi ana kitchen party. Mm-hmm. Mwanamke huyu ndio anafundishwa ana anakuwa na watu wakona nini. Mm-hmm. Lakini mwanamume huwa msilewi anakuwa anakuwa baba tu by default. Yaani akishakuwa tu mwanamume yeye ni baba. Mm-hmm. Haandaliwi. Tuzungumze hapo kwa kumwandaa mtu kwanza kwenye kaa ya familia. Mm-hmm. Zamani kwa kuna jando na unyago. Ndio. Eh, sisi tuliotaliwa zamani tulikuwa kwenda kwenye kwenye makumbi vijana yeah. wazee wanakuja yeah. wanatufundisha sifa ya kijana na mna kupambana sio mambo ya kitu gani na nini kule kwenye wanawake zilizofanyika sikata zinaonekana kama hizi za kishenzi hizi hazitakiwi zikatolewa mm. unaona tukatoa wale maandaliza huyu kijana kuwa yeah. mama na kadhalika yeah. sawa hebu tutanzeni hapa kama mm. tulizungumza mbunge maana kuna mbunge hata ana miaka 100 yuko bungeni atakwambia mbunge kumwataki hapa <laughs> Anajua tu jamaa ambaye patafua kutoa taxi si wazee hapa. Hebu tuzungumze hapo. Na na hilo sio lengo, mm. tuweke kumbukumbu sahihi. Mm. Tunachosema ni kwamba ili demokrasia iweze kunoga, mm. ni lazima kuwa kuna ushindani. Ni lazima kuwa kuna unapata kidogo changamoto, ndio unaweza ukasema kwamba na wewe unaweza kusema eh, mimi nitafanya zaidi ya huyu katika staili hii. Sasa nirudi katika katika swali lako au katika swala lako. Ni kweli katika ngazi ya familia hii dhana nzima imekuwa haipo. Na ndio maana niliweza kusema kwa historia kumekuwa kuna majukumu yalishayewekwa kwamba haya ni ya fulani na haya hato husika fulani kwa sababu wewe ni mtoto katika familia hii wewe huna sauti kwanza wewe huna hata ile tunasema moral authorities mm. kiswahili chake <laughs> utaongea nini utasema nini sasa sisi 
kama vijana na uongozi forum ndio maana tukaona kuna haja ya kuandaa kitu kama hichi moja ni ya kumfanya kijana aweze kujitambua hatuna lengo la kuleta mageuzi katika familia kuwafanya watu wawe watovu wa adabu katika familia lakini tuna lengo la kuifanya familia na kuifanya jamii iweze kujua kila mmoja katika jamii hii ana nafasi fulani na nafasi hii ni hata katika dhana nzima ya uongozi kwa maana ya kwamba hauwezi ukawa kiongozi kwa kufanya kila jambo wewe utakuwa kiongozi kwa kumpa vida nafasi utakuwa kiongozi kwa kumpa hamza nafasi kwa kutambua huyu ni mama huyu ni kaka huyu ni mtoto wewe utafanya hili wewe utafanya hili afu mkubwa wa familia unalisimamia sasa katika ngazi hii ya familia tukiweza kugawanya tukaona mgawanyo wa majukumu tutaweza kuweza kwanza kurithishana ukiona huyu jukumu amelifanya vizuri unajua ah, ah, ata kesho na kesho kutwa nikiondoka huyu atalitengeneza lakini kama haujampa hata jukumu yeye la kulifanya kwa nafasi yake hawezi akaja akakurithi kwa sababu hajawahi kuonyesha kipaji chake hajawahi kuonyesha uwezo wake kwa ni kweli katika ngazi ya familia kumekuwa kuna huu mfumo ambao hautoi mgawanyo wa majukumu na ndio maana imeenda kuathiri hata katika levo ya kijamii imeenda kuathiri hata katika levo ya kitaifa hakuna kurithi sana kwa viongozi kwa sababu hatugawani majukumu. Sasa leo hii tunasema tunatamani vijana wapate nafasi mbalimbali za Ndiyo. uongozi. Ndiyo. Na kumekosekana nini? Yaani mpaka tunataka vijana wawepo. Kutokuwepo kwa vijana kumeleta nini? Ah, na Davida. Nafikiri ndio maana tuko hapa leo. Ah, kama ndugu yangu Somba alivyosema, ah, Jumamosi jana tulikuwa na forum a jene ambapo tuliokutanisha vijana wa Tanzania zaidi ya moja a, na lengo ni nini kama alivyosema ndugu yangu Somba a, ukiangalia alaka alaka Tanzania statistics zinaonyesha kwamba asilimia stini ya population yetu ni vijana unapoongelea asilimia stini ni vijana na maana ni wengi kuliko wazee na maana yake ni nini sasa utakuja kugundua jambo lolote litakalojitokeza changamoto yote itakayojitokeza hapa nchini Tanzania watu ambao wanaathirika zaidi ni nani ni vijana kwa sababu ndio asilimia kubwa sasa hii portfolio unaiona hii na last time tuliongea hapo mambo mengine nakumbuka lakini nilisema kitu kimoja kwamba katika maisha ya kawaida hata kwenye demokrasia wengi wape wape wachache wafanyaje wasikilizwe majority rules and minority rights maana yake ni kwamba wengi ndio wa vijana lazima tusikilizwe kwa sababu tunaweza tukafanya jambo lolote tuko wengi <laughs> ndio maana hata mbunge uliyomsema huyu ukimwambia tunakuhitaji kwenye kikao atakuuliza mko ngapi utamwambia tuko wawili sema oh schedule iko very tight i think next time kwa sababu gani ukimwambia tuko watu wa vikoba 1500 asema ah hiyo nakuja nakuja kwa nini <laughs> anajua hao watu kwenye jimbo lake wana affect Anajua ni wapiga nini? Wapiga kula. The same applied kwenye population ya vijana. Sasa kwa kuwa population ya vijana ni kubwa. Sisi tunaamini kama vijana. Na ndio maana tuko hapa. Na mtafanya reference ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli kwenye speech zake wakati anafunga bunge. Katika maneno yake inaonekana kwamba ameridhishwa na kazi wanazofanya vijana. Lakini mtakumbuka juzi alikuwa kisalawe kwa Mheshimiwa Jafo wakati anazindua uh, maji okay. aliweza kumsifia kijana mwenzetu kijana Joketi Moge Magelo kwamba anatambua kazi ambayo anafanyaje anaifanya ya kutokomeza zero yule ni kijana mwenzetu anasimama kama role model sasa vijana wangapi tunahitaji kama Joketi Magelo hiyo ndio question kila mtu anaongea Joketi Magelo kumpata Joketi mwingine ndio maana nasema investment na takiweko ili tumpate kitu kingine ndio maana nasema kwamba wapo vijana kama Jokate na wapo vijana wanamzidi Jokate lakini hawajapata nini hawajapata opportunity hii ndio issue tunayo discuss hapa leo na ndio issue ambayo ilitupelekea GNA kwenye forum ya vijana na uongozi lakini wengi wa hao vijana sio wote lakini wengi wa hao vijana wamekosa wamekosa kitu inaitwa confidence 
kwamba mtu anaona ah bwana ni mambo ya siasa siasa au bwana ah bwana vitu vingine kwa nini safute kitu ambacho ni simple tu kitajifanya mimi nitoke sababu ndio maana unakimbilia katika vitu ambavyo sisemi ni vibaya no kwa sababu pia vinaongezea vina, vina uchumi wao vinakuza uchumi wao lakini wame, vijana baadhi ya vijana wamekimbilia katika sekta ambazo wanaona zina urahisi wa kufanya mambo yao lakini hizi ambazo yawezekana ndio zita zita zitasaidia taifa kwa ujumla mtu hajishirikishi sana ndio maana hata vijana wengi akwambia ah bwana mimi sitaki mambo ya siasa bwana mimi sitaki mambo ya kuongoza mimi uongozi unanisaidia nini Ndiyo. kwa sababu gani anasema hivyo kwa sababu kwanza amekosa confidence pili hajapewa nafasi tatu hajatengenezwa sasa huyu mtu ili awe awe leo hii tunamwita tuseme hapa kwa mfano tumetumia mfano joketi yawezekana joketi yeye ametengenezwa nyumbani kwao amekuwa hivyo nyumbani wamemlea hivyo lakini familia nyingi hazilei vijana namna hiyo sasa ili tuwapate hao vijana tuna cost ya kuwatengeneza ili wawe hivi tunavyotaka hewani yupo uh, mkuu mkoa wa mkuu wilaya ya Arusha uh, Kenan Kihongozi baada ya asubuhi salama habari salama unaongea huko Baragum live hapa channel 10 tunaongea moja kwa moja tuko hapa mezani na madai kubwa tunazungumza nafasi ya vijana katika viongozi na baada nafasi kwanza kuwasalimia watazamaji wa channel 10 na baadaye tuongee na wewe karibu sana Tukushukuru sana kwa salamu yako lakini tuanze moja kwa moja. Wewe ni kijana ndio mpata nafasi sasa umeshimua ume, 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 ume rais kuzungumza kufanya kazi kama mkuu wa wilaya ya Arusha hapo mjini. Nafasi yako na kijana. Hebu tuambie na magani umeipokea nafasi hiyo na utendaji uko na magani mpaka hivi sasa. Kwanza namshukuru Mungu kwa kuweza kunisaidia hapa nilipofika lakini namshukuru kwa dhati kabisa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli kwa kuweza kuniamini na kuona ninafaa na ninaweza kumwakilisha kwa tunukio na nchi yake wa wilaya ya Arusha kwa nilipokea kwa furaha na jukumu langu kubwa ni kufanya kazi ni kumwangusha kiongozi wangu na kiongozi wetu wa taifa letu mheshimiwa rais Dr. Magufuli Ha, tuzungumze juu ya nafasi ya vijana katika uongozi. Unadhani nini kifanyike tuwapate akina kiongozi wengine kama wewe ambao watachukua nafasi ya kwa wilaya katika bunge na kadhalika ili lengo tupate vijana wengi ambao watakuwa waaminifu na washaba kazi. Karibu. Nashukuru. Jambo kubwa ni kwamba vijana wenyewe waonyeshe utayari wa kuaminiwa au kutumikia nchi yao bila kujali chochote kwanza kwa sababu kama vijana tukiamua kufanya uzalendo kwanza kwa nchi yetu tukiamua kufanya kazi bila kutarajia malipo au kitu fulani ukafanya jambo kwa ajili ya mapenzi mema ya taifa lako viongozi wataona uzalendo wako wataona namna ambavyo unafanya kazi kwa uadilifu unavyojitolea kwa mimi binafsi naweza nikasema pamoja na kwamba nimepata uteuzi mheshimiwa rais amenipa heshima kubwa lakini nilijitolea kuitumikia nchi yangu bila kujali malipo bila kujali chochote kwa naamini kupitia mambo hayo na mambo mengine mheshimiwa rais pengine alipendezwa akaona huyu mtoto ngoja nimpe jukumu aende atasaidia nchi zaidi kwa sababu alishaonyesha dhamira kusaidia taifa lake kwa vijana waanze kufanya kwanza waonyeshe jitihada na juhudi waonyeshe uzalendo waonyeshe kuaminika na uadilifu katika majukumu ambayo wanapewa baada ya hapo naamini nchi yetu ina macho mengi inaweza itaona na ikajua nini vijana waweze kufanya hasa katika nafasi kama za kwa wilaya katika ubunge ambapo atakwenda kugombea kwa sababu kwenye ubunge wananchi watajua huyu kijana ni nani amefanya nini mchango wake ni nini kwa nchi yetu au kwa jimbo letu wanaweza wakamwamini na kumpaliza ya kuongoza Mheshimiwa DC vijana wengi wa Tanzania japo si wote wameonekana kutopenda sana kujihusisha especially na masuala ya kisiasa unadhani ni kwa sababu gani Ni kwa sababu gani nadhani Yes kubwa ni uoga watu wengine ni waoga kutubutu baadhi ya mambo wanaamini kwamba nafasi za kisiasa ni za watu fulani kumbe nafasi hizi ni za watu wote hasa kipindi hiki cha mheshimiwa rais Magufuli yoyote anaweza kuwa yeyote muda wote kipindi hiki cha serikali ya awamu ya tano ndio maana unaweza kaona vijana kama mimi ambaye sijilikani popote lakini leo nimepata nafasi ya kuaminiwa sasa lakini mimi nimeanza siasa pia muda mrefu nimekuwa ndani ya chama cha mapinduzi nimekuwa kiongozi kwenye vyo vikuu nimekuwa kiongozi vyo vikuu nchi hii kwa nimefanya siasa toka nikiwa mdogo mdogo kwa ni kwa vijana wengi ni waoga kutubutu katika kufikia kwenye mambo ya siasa 
Lakini pia vijana wameonekana kupenda maendeleo ya haraka. Ni moja kati ya vitu ambavyo vijana wengi wanatarajia sana. Mtu anatamani tu akiingia labda kama ni kazini ama kipo nafasi ndani ya mwaka mmoja miaka miwili amemfikia mtu fulani ambaye anamuona kama role model wake. Lakini mtu yule amesota kwa miaka mingi kufikia pale alipofika. Unadhani ni wakati ni, ni tunapaswa kuambia nini vijana wakati huu ili wajue kwamba nafasi wanazopewa na maendeleo ya kiuchumi ya mtu binafsi yanachukua ni mchakato ni kitu kinachukua muda mrefu. Mm. Jambo kubwa ni kwamba sisi kama vijana kwanza tuwe na ile roho ya kuridhika. Alafu tusiwe na tamaa, tusijawe na tamaa ya mafanikio ya haraka kwa sababu unapoona mtu amejenga jambo fulani au mtu ana mafanikio makubwa au mtu anamiliki mali nyingi kufuatilia ground yake alianzia wapi. Wewe leo kama mimi leo nimeteuliwa kuwa PC na wiki mbili baada ya mwaka mmoja ionekane nina majumba, nina magari, nina maviwanja kwenye ufisadi mshahara wangu na dizebu nipate hivyo vitu lakini huyo kijana ambaye anataka leo aingie kwenye kazi baada ya muda mfupi au bilionea au milionea yani bado inaonekana kuna sehemu tunakwama kama vijana kwa vijana wawe na tende ya kuridhika wajue kwamba kazi ambayo unaifanya ni kazi ya umma ni kazi ya watanzania ni kazi ambayo inahitaji uadilifu usio na mshaka kwa hiyo ile dhana ya kudhani kwamba nikiajiriwa leo kesho nipate mali sio sahihi sana. Kwa hiyo wawe wavumilivu, wavumilie, wafanye kazi wa kufikia nchi hii. Baada ya hapo kama kuna mambo mazuri atakuja atakuja polepole katika uadilifu, sio katika wizi au katika mambo mengine kwa sababu vijana wakiingia na notion ni kwamba napata nafasi niende kuwa tajiri mwisho wa siku atakuwa wezi. Na wakisha kuwa wezi mali ya umma itapotea mwisho wa siku ataishia jela. Kwa mimi ningeomba tu vijana waridhike wawe na roho ya kutosheka ili waweze kuisaidia nchi yetu na tuweze kufanya kazi kwa ajili ya maendeleo wa Tanzania wote. Tukushukuru na uh, tunajua tuna unaratiba nyingine lakini kwa ufupi tu tusaidie wito wako na hii itakuwa swala la mwisho kwako. Nini wito wako kwa vijana? Wito wangu kwa vijana ndugu mtangazaji kwanza mimi niwashukuru nyinyi kwa kuendesha vipindi vizuri. Mimi wanawafuatilia katika matukio mengi ambayo mnayoongoza kwenye baragumu. Lakini wito mkubwa kwa vijana, vijana waisaidie nchi yao. Tanzania ni nchi yetu lakini vijana waunge mkono jitihada za serikali ya awamu ya tano ambayo inaongozwa na rais wetu na mjeshi mkuu Dr. John Joseph Pombe Magufuli amefanya kazi kubwa kazi ya kihistoria kazi ambayo haijafanyika tangu tunapata uhuru na nyinyi ni mashahidi tumeona namna serikali imejenga vituo vya afya na tatu na mbili nchi nzima ambapo kila kituo kinatoa milioni 400 mpaka 500 na vituo hivi wanufaika wakuwa kubwa ni vijana maana ndio wana umri mrefu au tuna umri mrefu wa kujitumia lakini serikali imejenga hospitali za wilaya takriban 70. Kila hospitali inatoa bilioni moja na milioni 500. Wanufaika wakubwa hizo hospitali ni vijana. Lakini serikali inajenga standard gauge railway kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam. Mradi unaogharimu zaidi ya trilioni saba. Mradi huo ukamilika utasaidia kukuza uchumi wa nchi yetu. Wanufaika ni vijana. Lakini serikali ya awamu ya tano China Dr. Magufuli inajenga bwawa la umeme bonde la Torufiji. Mradi ambao unagharimu zaidi ya trilioni sita na bilioni 500 gharama za umeme zitashuka mbali yule utakapokamilika lakini wananchi wataenda kunufaika ajira ambao ajira zitaenda kwa vijana kwa sababu viwanda vitazalisha kwa wingi kwa kuwa umeme wa kutosha umepatikana kwa uchumi wa viwanda utawezekana kwa sababu viwanda hivi vijendeshe lazima tuwe na umeme wa kutosha na bonde la mto Rufiji umeme ukikamilika pale kujengwa tutazalisha megawati 2115 wanufaika mradi ule ni vijana kwa hiyo ukiangalia hayo yote vijana bado wanawitwa kuiamini serikali yao wanawitwa kufanua mazuri ya serikali wanawitwa kuhakikisha miundo mbinu ambayo inajengwa na serikali inasimamiwa vizuri wanailinda kwa manufaa yao na vizazi vinavyokuja kwa sababu vijana ndio wataishi muda mrefu na vijana ndio wanufaika wakubwa kwa hiyo ningependa tu kutoa wish wito kwa vijana kwamba wamuunge mkono rais wetu Dr. Magufuli na leo tunapoongea tumeamka kwenye nchi yenye uchumi wa kipato cha kati sasa hizi jitihada wanufaika wakubwa ni vijana sisi vijana tukutane na serikali tuweze kusaidia na kuchochea maendeleo ya nchi yetu na kuyasimamia kwa sababu sisi ndio tutanufaika kwa muda mrefu na miradi hii ambayo serikali ya Mwanzo inaitekeleza chini ya rais wetu Pendwa Dr. Makufuli. Kwa mimi wito wangu ni kubwa tu sina mengi ya kuzungumza lakini na washukuru Mungu awabariki tuzidi kuipenda Tanzania tuzidi kumwombea rais wetu tuzidi kuombea viongozi wote wa serikali kwa ajili ya ustawi wa taifa letu. Ah, tukushukuru sana na tutakia siku njema. Salamu kwa hapo uh, Arusha. Asante sana asubuhi leo. Nakushukuru Mungu awabariki sana. Tukuzangu asanteni sana.
asante asante ni sauti yake kenani kiongozi huyo kwa wilaya ya Arusha atakuzungumza naye kama kijana kipatia uzoefu wake kuzungumza hapa kama vijana na vijana wengi si kwamba tu eti kwamba ukua na tamaa tumeona hapa nyuma waliokuwa viongozi watu wazee ndio walikuwa kiishi maisha ya vijana. Unajua kuna tofauti eh? Mm-hmm. Kuna kijana anaishi maisha ya kama <laughs> ya kama mzee alafu kuna kimzee anaishi ya kama kijana. Yaani yeah. tumebadilishana hapo. Yaani bwana una, unaanza picha ya mtu zamani kwa mfano. Yeah. Ukinipiga mimi picha yangu sasa hivi kuja kunipiga nikiwa na 40s 50 itakuwa mzuri zaidi kushinda hapo kwa sababu hapa sina hela. Sasa mzima hela. Naanza mtu mzima kwa kijana. Yaani yaani walikuwa wamepewa nafasi kama ya kwake yeye ndio walikuwa wanaishi sasa kama watu si unisemaje hmm. hata mazingira ambayo wamekewa hata wakiga hapa Dar es Salaam sehemu zingine zote sema ambao nakaa wafanyakazi wa viongozi wa, wa, wa serikali hmm. au viongozi kwa panaki wanakaa kwenye maeneo first class hmm. Eh? Hmm. ni kama ule ukoloni wa zamani ulikuepo eh hmm. sema tunasema huko uzunguni hmm. eh hmm. huko ndo wanakaa viongozi alafu hmm. wanaoongozwa hmm. tunakaa kule tandika tunakaa kule okonga sema sasa kila mmoja anataka kujikomboa kutoka huku kwenda kule. Huyu ni kijana. Hebu tuzungumze kwa kijana bana. Kuna muondoaje katika katika sura hii. Sio hiyo. Ndio maana tupo. Ndio maana tupo kwanza moja ni ku fahamishana utu kwanza hapa utu tutatuambia hapa utu naingia. Sasa ni utu kwanza lakini nipo kama katika jukwaa la uongozi mm. na vijana forum. Yeah. Kwa nini tuliamua kulianzisha ile jukwaa? Mm. Moja ilikuwa ni kuandaana. Kuandaana kiuongozi. Mm. Ile tunachoita training. Kwamba unapopewa nafasi ya uongozi ni nini matarajio ya unaoongoza? Kwa hiyo jambo la kwanza na la msingi ni la kumfundisha au kumwelekeza huyu kijana au kiongozi kuondoa ubinafsi. Kwamba unapokwenda kushika ile nafasi ile nafasi sio ya kukutajirisha ile nafasi ni ya kuhudumu jam, katika jamii yako na kuweza kuleta mat, uh, kuweza kufikia matarajio ya wanajamii sasa moja ambalo tutakalo lifanya katika kukondolea ubinafsi ni kukuelekeza kwamba unaposhika ile nafasi wewe ni balozi wa vijana kwamba ukiaminiwa na nashukuru mheshimiwa DC kiongozi amelisema vizuri kwamba unapokwenda kushika ile nafasi unatakiwa utafsiri maono ya taifa kwa ujumla kwamba umeambiwa uko hudumu katika sekta hii basi yule aliyekuteua anahitaji uperform anahitaji ufikie malengo na hahitaji wewe uitumie nafasi kujitajirisha sasa hili jambo kwa sababu kwa muda mrefu tumekuwa tuoni watu hao wakiandaliwa sisi kama jukwaa hili tutamba tutaambizana kwa sababu sisi katika jukwaa tunafahamu yani tunafahamu tukimwona tu vida tunasema huyu vida huyu vida ana element za uongozi sasa huyu ile kwe. Eh. Umeona? Kwa inabidi tumshape. Inabidi tumshape. Kwa sababu hata uongozi ukija kumfikia usije kwa umemchukua kwa hapa. By surprise. Eh? Hata aweze kujua anaenda kuhudumu nini. Kwa hiyo lazima tuambizane, lazima tukumbushane, lazima tuelimishane ili kuweza kukaa vizuri kwa sababu kaka kaka yangu ni kwamba siku zote ngoma ya wazigua inachezwa na wazigua ngoma ya wasukuma inachezwa na wasukuma kwa takwimu kwa hivi sasa vijana ni wengi kuliko rika lolote lile tafsiri yake ni kwamba uongozi na vijana huwezi kuutenganisha kwa hivi sasa yani mheshimiwa rais akiangalia 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 mkurugenzi akiangalia 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 katibu akiangalia 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 anajua hapa lazima nimteue huyu ni nani ni kijana sasa huyu kijana tusije tukaja tukalipa taifa watu ambao hawakuandaliwa tukaenda kutumbukia. Tunaandaje sasa? Sasa sisi kwa msimu kama paka hivi tukiwa kwenye chaguzi tunakaa kwa kuangamano. Sisi jukwaa letu ni endelevu mm. na tutafanya hii uh, training katika staili mbalimbali. Moja staili ya makongamano kama hivyo tukikumbushana kuna ambaye ataongoka katika mm. fikra alivyokuwa akifikiria awali lakini pia tutaandaa madarasa. Mm. Wazangu pia huyu ni lecturer eh anafundisha katika chuo cha, cha mawakili kwa nafasi yake anatumia nafasi 
eh, ya kuweza kuwafundisha kwamba jamani mnapokuwa mnasoma hili lakini pia uongozi unataka hivi kwa tuna, tuna, tunafanya katika staili mbalimbali za madarasa na tutafanya katika staili za makongamano na Stay. hapo hapo mimi ni, ni sema kitu kimoja tu kwamba uh, ndugu yangu soma alivyoelezea uh, unajua swala la haya mambo yote mnayoona vijana wanayapitia sometimes ni maisha ambayo watu wameishi lakini sometimes mnakuja kugundua kwamba kuna baadhi ya vijana wamesoma vizuri lakini kuna vitu wamekosa uh, kwa kawaida naona nikasema uh, soft skills tunazitaja Kiswahili yes <laughs> 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 kama kuna vijana wengi wanakosa soft skills uh, kama soma alivyoeleza mimi na mimi kijana nafanya kazi lakini mimi na spirit moja ya kuamini kwamba kila ninachokipata kidogo ninapeleka katika jamii giving back to the community mimi kuna kitu kimoja nilikuwa naona kuna culture moja ya ku, ya, ku, ya ku give back to the community uh, mwaka jana niliweza kuita baadhi ya vijana wengi na nikawapeleka hapo hoteli ya uh, Lamada hii hapa mjini hapo exam tower hapo opposite uh, kufanya training pale jinsi gani ya kutoa katika jamii maana yake nini hawa vijana unawaandaa kama viongozi kuna mambo ameongea hapa kane amemmsikia ameongea hapa kiongozi mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Arusha kwamba watu wasiwe na tamaa na kile kidogo unachokipata inatakiwa ujue na jukumu na watu wengine ndio maana baada ya vijana waliokosa sasa hizi uh, skills ambazo ni soft skills ambazo watu wamekosa hizi ndio maana unaona mtu akiingia kwenye madaraka kibatika kuteuliwa tu anakusanya 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 kwa sababu maneno yako uliongea kuna baadhi ya wazee wanaishi maisha ya vijana wakati wao ni nini ni wazee na huyu anajiona mimi ni kijana kwa nini niishi maisha haya ndio maana akiingia kwenye madaraka na kwanza analofikiria yeye ni kwa accumulate utajiri wakati uongozi kama ulivyo au uhitaji mambo kama haya kiongozi ambaye ana misingi kiongozi ambaye muadilifu kiongozi ambaye mtu ana hutu hawezi kujifikiria yeye na familia yake hiyo ndio challenge tuliyokuwa nayo kwa baadhi ya vijana tuliyokuwa nao kwenye uongozi hiyo ndio hiyo ndio problem ndio kwepo lakini mimi nakuja kukueleza tena mheshimiwa rais anaona vijana wengi anawateua at the end kuna baadhi wanamwangusha huo ndio kweli sio fanya usiopingika lakini aliwaamini the first instance na mheshimiwa rais anavochagua ana vyombo vinaangalia sasa wanamshauri wana na anakubali kushaulika kama hivyo anawachagua vijana wenzetu lakini at the end wao ndio wanatuumiza sisi wanaenda wanafanyaje wanafanya madudu sasa unamdisappoint mtu kwamba sasa watu ambao wanatani wa trust kwa nini wanani, wanafanya mambo kama haya haya ndio mambo ya kuangalia lakini kama ndugu yangu alivyosema hizi platform tunazozianzisha hizi platform tunaweza kukutanisha kwa sababu sijuzi nimekuambia tumekusanya vijana zaidi ya 1000 moja wamefaidika sana 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 na hicho uliongea kutamani uongozi kuna kitu kiongozi lazima wa inspire watu inspiration unajua unavua kiongozi ndio role model sasa imagine wewe upo kwenye jimbo fulani au wewe upo kwenye mkoa fulani kiongozi wako anafanya mambo tofauti kwa kweli kwa kawaida tell me i don't wish yes. kwa kiongozi why you get my point eh yani si wish siwezi kutamani okay. lakini mtu akifanya wonderful unasema yes na mimi nataka niwe kama huyu una struggle ili na wewe uje kuwa kiongozi kwa naona dr john pomba kwa kufanya kufanya kila mtu unajua kiangalia hata vijana tuko very inspired na yeye anachokifanya he's leading unamuona anaongoza ana to inspire ana to encourage vijana na sisi tunahangaika sasa kuwaza kwamba okay it's fine tunamwongezea miaka mitano kuna kitu ameongea ndugu yangu succession plan <laughs> who will be next after him maelewa sijui haya mambo unaona anayafanya yote haya atujui nani atafuata kwa sababu ya success succession nchi yetu ukiangalia uchaguzi kama wa urais kama ulivyo very sensitive na hizo unavyokuwa huu ajulikani nani mwenyewe hata mimi nitaenda katiba ya jamhuri ya muungano na rusu kutoka miaka inaangalia miaka mtu awe urais una miaka ule ndio maana kuna hicho uliongea mm. hii nyingine kusoma na kuandika kusoma na, ku, na kuandika urais una miaka mpaka ufikie age sasa mpaka sasa hivi atujui kwamba nani anafanyaje anafuata baada ya dr john paul magufuli utaona atakavyoondoka yeye unaweza kushangaa watu zaidi ya elfu moja na wao wakaenda kujitokeza kugombea urais sasa hiyo ni mtihani huu kuwachambua watu elfu moja kumpata mtu lakini wakitoka wakitoka watu elfu moja inatupa taswira kwa, kwa, kwa maoni yangu yes. inatupa taswira uh, moja kubwa kwamba tuna watu elfu moja wana, wana sifa hizo 
Kwa hiyo maana tumetengeneza taifa la watu wenye uwezo. Mimi nakubaliana na wewe 100%. Kwa nini nakueleza hivi? Narudia issue ya succession. Wanapokuja watu elfu moja kupambania kiti ni kitu kizuri sana sana sana. Lakini ni ana 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 do kaja bila basto. <laughs> ana ana ndo najua hivi. Mm. Ina maana sasa unakwenda mnafanya yani mchakato unaenda mpaka inafikia tu hakuna namna. Atakayefanikiwa basi no, anaingia. No, sasa ni challenge. Maana yake mnabahati mnabahatisha. Lakini kuna namna ya kuandaa viongozi. Yes. Eh wanaweza kuja milioni lakini je wameandaliwa? Mm, eh, wameandaliwa. Mm. Lakini pia unajua kumchukua kuna wakati mwingine pia ni tuangalie tumwangalie mheshimiwa rais sasa hivi amekuwa mbunge akawa makamu naibu waziri akawa waziri kwa muda mrefu ameifahamu serikali ameifahamu nini walikuwa wanasema wapinzani ameifahamu nini misingi ya chama chake alikuwa anakifanya na baadaye amekuja kupata nafasi kuwa rais maana yake kwa nafasi yake ile akiwa awaziri okay. alikuwa anaona kuna mambo yanakwenda ndivyo sivyo okay. na alikuwa anaumia tu nike mimi ningekuwa na maamuzi yangu mwenyewe okay. kwa mfano maamuzi yake atanasimuza lile jengo la Tanesco pale lilitoke okay. alizungumza kini power akana hana power hana maamuzi ya mwisho okay. sawa so, lakini amekuja kwa maamuzi yake ya mwisho akaonyesha okay. kwamba haya alikuwa ni maoni yangu kutoka wakati ule okay. na amefanya okay. tupo hapo okay. tunaposema kwamba maandalizi okay. sasa yeye ameandaliwa kwa kupewa nafasi na watu wachatu wakati ule kumpatia ubunge okay. akiwa mbunge viongozi wake kamteua akawa naibu waziri baadaye waziri akarudi okay. katika serikali kwa muda mrefu okay. sasa tunaandaa vipi na vijana wengine okay. ili wakae kwa muda mrefu wajue okay. wajue kwanza wajue mfumo wa uongozi wa okay, kazini okay. wa practice waonekane wakifanya okay. sio naelekana tunaandaa vipi lakini pia yeye ameridhika au kitu kutafuta tunaamini kabisa mheshimiwa Gufuli akiwa anaingia kwenye nafasi ya rais alishaikuwa amejenga na nyumba hata na miradi mingine ni kuwepo kwenye endelea tunajua na miradi imeendelea sasa okay. mimi nikako sina kitu yani sina zero kwa okay. alafu na, na mimi nataka nitoke okay. na mimi familia yangu iendelee vizuri okay. tusimuongeze mtu ambaye hana kabisa tena ni shida ndio maana marekani ukijiza ambaye tena maskini hapo yake utaangalia utaangalia hapo ndo kumtangazaji marekani nchi kama marekani kwenye uchaguzi wake wa rais miongoni mwa vitu vingine wanavyoangalia wanaangalia financial capability ya mtu na wanaogopa hayo nayo yasema kwamba mtu kama mimi maskini uh, ukiniingiza sasa ndo naanza kama nilivyosema kukusanya hapa Donald Trump is a billionaire mnafahamu uh, Barack Obama ni mtu ambaye yuko sustainable financially mm. na wale wengine ambao walikuwa wanagombania mtu wanaangalia ni criteria yao alijiwekea na ku avoid hayo nayo yasema mnafahaje mm. unayo yasema uh, lakini mimi niseme tu kwamba uh, swala la uongozi narudia uh, uongozi sio uh, Tom and Jerry maendeleo eh uongozi una, una misingi yake. Ah lakini tutarudi kuangalia nchi za Afrika nyingi a, kwa sababu ya population kubwa ya watu a, wamekosa elimu. Watu wengi wana elimu ukiangalia. Sasa hizi ndio watu changa hizi ndio mambo yanaanza. Tunaanza kupambana kuweza kuondoa watu katika a, ili dimbo lililokuwa nalo. Sasa a, watu wengi ambao wanapata uongozi wanakimbizana kwenye majimbo huko kama tunasema mambo ya rushwa, maelewa eh. Watu ndio wanaelewa na mambo yao mengi wanafanya na watu wana njaa sasa hizi ni changamoto tulizo kuwa nazo kwa sababu wa misingi mizima kwa sababu nyumba ni msingi mazingira msingi unakuta kiongozi anakuja kupatikana amepatikana amechaguliwa na wananchi lakini ukiangalia njia alizozitumia mpaka wakamchagua problem tayari sasa kwa sababu ameinvest tunaosema ametumia pesa nyingi kwa ajili ya kutoa kwa rushwa kwa hali ya kawaida believe me or not huyu mtu akiingia bungeni hawezi kuwa na akili ya moja kwa moja mwakilishi dada vida kwenye jimbo lenu Yaani akaya kwanza kukuwaza, hema nanchi wangu, anawaza alitumia kwenye uchaguzi milioni 80. Hii milioni 80 itafanyaje? Itarudi vipi? Hiyo ndio changamoto. Na ndio maana watu hawa watakuja kugundua. Niliongea last time kwamba hata jana nilikuwa naongea kwenye 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 ngamano letu, kwamba mtu kama huyu anapokuwa bungeni sasa, hata wananchi wake wakimtafuta hawapokelee simu. Lakini nasema tu, sasa hivi mbunge kwenye jimbo ukikaa kwenye bunge akipita na galao kufanya hivi amesimama kabisa na anakuamkia shikamo soma anaweza kutuma maji naomba basi naomba maji anakuletea kwa sababu anaona sasa tayari muda umeshafanyaje sasa watu wengi unakuta viongozi wengi walijisahau muda mwingi lakini ndio wao naongelea wameingia watu kwamba wameingia kwa njia zao wanazojua wao saa hizi hali imeshakuwa tete wanaonga wananchi ili walipo wapige kula lakini la tatu ni kwamba wanachokifanya sasa hizi just lobbying wanafanya lobbying lakini hawa hawa wapo kwenye majimbo wakimuona Hamza anaenda na mimi kwa sababu mimi na mimi na jambo langu eh na mimi na haki katibu kama unasema mm. kwamba naweza nikagombea na haki katibu na mtu wote anizuii mm. lakini kwa sababu yeye ni mbunge ameteuliwa ameteuliwa na, na nchi ni mbunge mheshimiwa rais amempa uwaziri 
anahisi sasa kwamba ana autonomy kwenye jimbo. Wenzio wakija anaanza sasa yeah. kuanza kupiga mbama na nao. Kwa sababu wana mamlaka sometimes wengine wanatumia mpaka vyombo vya dola kwa technicality tu kuweza kuwazuru wenzao. Wanawafukuza vijana wengine wasiende kugombea kwenye majimbo. Na kuna watu wa viongozi wanapiga simu. Kwa mfano mimi niko hapa kwenye jimbo hili la kwangu lakini kijana mwingine yupo kwako kule mtu anaweza kumbilikia bwana vipi vida vida kwamba huyu umemtuma aje kuni kuni challenge hapana tutumie fursa hii kuambia wabunge hivyo vitu walivyokuwa navyo so vyao na mimi naomba nichangie ni, ni hapa afu nitauliza swali lingine kumekuwa na na, na tabia ya baadhi ya viongozi wameteuliwa na mheshimiwa rais wamepewa nafasi na mheshimiwa wengine mpaka ni mawaziri kabisa bahati mbaya wengine walishatanguliwa amepata nafasi hiyo kiongozi ambaye ni waziri au ni uh, mkuu wa wilaya mkuu mkoa anazungumza kwenye chombo cha habari anasema mimi nikitenguliwa mimi nitakwenda wapi mi? can you imagine mm. kiongozi kama huyo either yes. ni waziri mkuu wa mkoa mkuu wa wilaya anazungumza kwamba akitenguliwa atakwenda wapi maskini yeye okay. ebu niambie kauli hiyo inamweka vipi kijana alioko mtaani <laughs> kwamba yani huyo ina maana hawezi mtaani zumba ina maana mtaani ni tabu yeah. ina maana huyo 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 waziri ama huyo 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 mbunge ama mkuu wa wilaya ama mkuu mkoa okay. atasimama vipi jukwani amwambie kijana changamkia fursa kama wewe umeshindwa kuzichangamkia ulikuwa unasubiri tu kuteuliwa unaniambiaje mimi leo hii nizichangamkie na kule bunge anasema vijana mjiunge huko kwenye makundi yeye yeah, akotoka kwenye kundi tamu imagine alikuwa kwenye kundi tamu kwa wakati mwingine inakuwa ni kama ni kama kini macho kwamba tunawadambia vijana changamkia ni fursa yani kama kitu ambacho hakipo kwa sababu kama nyinyi wenyewe mnaweza mkasimama kwenye majukwaa mnaogopa kutenguliwa mnaogopa kutolewa kutolewa katika nafasi mlizopo ina maana huko mtaani mapo waogopa ni pagumu sasa sisi tunamtuambia tumwambia tunapambana vipi wakati nyinyi wenye uwezo mnapaogopa mimi nadhani kauli kama hizo viongozi wanatakiwa waziache kabisa kwa sababu zinadidimiza hata ile ari ya kijana kuweza kupambana swali langu la msingi ni hili ili tuwapate vijana ama tuwe tuna maendeleo katika taifa ni lazima tuangalie hali zao za vijana kiuchumi okay. uh, kisiasa pamoja okay. na kijamii ni lazima wa vijana tuwashirikishe katika masuala ya maamuzi ni okay. lazima wa vijana tuwashirikishe katika masuala ya kupanga okay. ili hawa vijana mawazo yao yatumike okay. katika dira ya taifa ama yatumike katika kuongeza ta- uchumi wa taifa okay. sasa nyinyi kama forum ama hizi forum ambazo mnaziandaa mnakwenda mbali ama tunabaki tu hapa Dar es Salaam vijana mm. wako wengi hawako Dar es Salaam peke yake mm. kuna huko Songea sijui Ruvuma mm. sijui mm. Mwanza huko je tunawafikia pia vijana walioko kule wasijione kama wao hawana, hawana nafasi hii walio kule Dar es Salaam hapa Dodoma ndio wana nafasi sana okay. hebu tuambie ni kuhusu na hii fora kama unajibu unaomba tushikishe na huyu hapa unajibu unajibu kwa moja hapa na hii hapa Haya, nitapokea simu tafadhali hakikisha television yako unasikiliza sauti ya chini kidogo ili tuweze kuzungumza pamoja. Tumjibu Vida. Yeah, nashukuru dada Vida na Nana ameuliza swali la msingi sana mm. na ni swali zuri na kimsingi eh, nataka tu niweke wazi kwamba hii forum sio ya msimu na haikuja hapa kwa sababu tu ya msimu wa uchaguzi. Hii ni forum endelevu na sisi tunaandaa miradi mbalimbali ambayo tutawafikia watu katika maeneo yote nchini. Eh? Na hata hivi baada ya tu ya kufanya kongamano letu la juzi la Jumamosi tumepokea simu nyingi watu wanataka twende Arusha watu wanataka twende Mwanza watu wanataka twende wapi lakini na sisi of course tuna ratiba zetu tulishapanga kwamba tukitoka Dar es Salaam tutaelekea wapi tutaelekea wapi tutaelekea wapi tutatangaza kadiri muda utakapokuwa umefikia sasa kwenda huko ulipokusema ndio lengo letu kwa sababu huko ndo kwenye hao viongozi huko ndo kwenye hao watu ambao watakuja kuchaguliwa katika nafasi hizo uongozi Mheshimiwa kiongozi ambaye leo ndo mkuu wa wilaya ya Arusha alikuwa Iringa. Mm. Watu walikuwa wampao. Mm. Maana yake kuna mtu mwingine yuko Njombe, kuna mtu mwingine yuko Rusumo, kuna mtu mwingine yuko Kaliua. Kwa wote hao tunataka tuwafikie. Na katika kuwafikia tutakumbushana misingi. Misingi ya uongozi iko pale pale. Uongozi unataka nini? Ndio hilo tunakuja kujibu kwamba huyo aliyesema hivyo, huyo mwanasiasa aliweka kama hiyo nafasi ndo maisha yake. Maana yake ameshajimilikisha maana yake vida wewe hutaweza kutia kuchukua hiyo nafasi kwa sababu ni ya kwake mm. lakini tukikumbushana kwamba uongozi ni nini mm. uongozi unataka nini mtu ataelewa pale yuko kwa ajili ya watu na sio yeye ukikumbuka tu kwamba uko kwa ajili ya watu basi wewe kila siku ukiamka utakuwa unatekeleza majukumu yako haya tumbo kimu hapa tukuleana simu hello wakubwa salamu alaikum <laughs> salamu bwana abduli kutoka zanzibar karibu Eh bapu moto na waka hapa. Karibu. Mimi bwana mimi napongeza sana kwamba ni kweli mada inaelezea kuhusu e, nafasi ya ya vijana katika uongozi. Nashukuru sana katika hilo. Eh mimi naweza kusema kwa 
kwamba ipongeze serikali ya awamu ya tano kwamba kusema kweli imeondoshwa ule ufadha ule ule uko kumejengeka miaka ya nyuma kwamba yani mtu anatumikia kwenye chama ila siku chaguzi ni hao kwa hao mpaka mtu anafanana na chama yani kimeona kama dirisho akaumwa muda mrefu ndio anawekwa mwenziwe kwa hiyo nashukuru kwanza rais Magufuli ile kama na vijana walikuwa hawapewi nafasi mtu anakaa mpaka anafanana yani ile na ile nafasi yake kwa hiyo rais napongeza yani kuondosha huo huo ufadha huo e, lakini tukizungumzia katika yani ile kuongoza e, mimi nataka kusema kwamba ni kweli lakini mimi naweza kuambieni wa Tanzania na wote ambao mko hapo yani kilicho sababisha rais Magufuli amefanikiwa katika uongozi wake baada ya kuwa amesomea e, tuseme yani mambo ya kuongoza lakini na vile vile unapofanya jambo kwa kutiza mabibilia au Qur'ani utafanikiwa zaidi yani hapa ndio kilicho kufanikisha rais Magufuli kila jambo lake kwambia na tumtangulize Mungu lakini sasa hao watu waliokuepo tuna watu wa viongozi madaraka ili hawana sasa wewe mtu hana dini hata kama una problem sababu pale ndio kwanza ile siku ya hapo ndio hiyo bibilia anakutana nayo pale kwenye kiapo eh kanisa kitu cha polisi msikiti kitu cha polisi wewe kile mtu kama huyu ataongoza nani kwa hiyo tujifunze hapa kuwatengeneza viongozi wetu baada ya kuona ile sifa lakini tuwatafute watu wa kuajenga kiroho wamtambue Mwenyezi Mungu ushaona eh yeye mimi nakupeni tu mfano kwamba kuna jamaa ah. ambaye alikuwa ameathirika kwa saikolojia akaenda kwa hawa na saikolojia kwenda kumtengeneza kwenda pale wanamwambia usikubali kuka peke yako hivyo eh, iweke 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 kidogo na watu badala ya kushauri kwamba matatizo yanakuponga jaribu kusabi kimbilia kwa mashehe kwa mapadri kule ukapewe ulisoma kioo anaambiwa tena jamaa anajishabana kwenda kwenye riziki kwenda kwenye vikao kuvuta bangi yani ndio anashauriwa hivyo hakukutana na mtu hata mmoja ndio mwake na kisani wala msikitini sasa ukiona taifa liko kama hivyo ndugu yangu msihani haya abdul Asante sana nilipokea. Asante sana Abduli. Lakini Abduli yuko sasa hivi. Sasa kijana anatoka out of nowhere. Yeah, sure. Kijana anatoka anatokea kwenye familia. Yeah, yeah, yeah. Na kwenye hiyo jamii anayotokea ni lazima amelelewa katika misingi ya kidini. Absolutely. Eh, Natokea hapa hapo tu ya bizani. Mm-hmm. Kwenye lane simu hello? Hello. Karibu. Yohana. Yes. Habari ya asubuhi na karibu habari za segerea. Ah segerea tuko salama kabisa. Karibu. Ah, 
Sante, Sante Johanna, Sante Johanna. Hii ndio baragumu eh. Baragumu. Naomba tuzungumze kitu moja. Bila najua atakuwa na swali lingine afa naenda tamati. Kuna viongozi ambao walipata nafasi kuhudumu wakati wa baba wa taifa, wakati wa mzee Mwinyi, wakati wa mzee Mkapa, mzee Kikwete na kadhalika. Na walikuwa wadilifu kweli kweli ya kuingia kwenye kashfa na kadhalika. Wakaja wakastafu hata sehemu ya kwenda baada ya kutoka kwenye nyumba ya serikali labda hana sawa ama anapoenda kuishi kwa tofauti huku vijana tunasema yule mzee bwana alipata nafasi unajua alikuwa katibu mkuu yule wakati wa nyerere alikuwa mtu fulani akupiga bwana so unaona zake sio anapiga fulani maona sasa hivi safi yani tunawa tunawanyanyua wale ambao wamekuwa mafisadi kwa nini wamekuwa na akili sana tumeacha kuwaona kuwa 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 kuachukua kama role models wala walikuwa waminifu wakati wa uongozi yani tunaona tu kwamba umaskini amejitakia mwenyewe ndio eh okay. yani kuishi hapo itika yetu umeona mimi mitani kwangu kule na wazee wengine wakitangua mbele haki yani unaambia huyu alikuwa mtu fulani lakini kumbe alikuwa mwaminifu kwa sio mpigaji tunafanya vipi kuwatoa au uh, mtazamo vijana wa kwamba kuwa kiongozi sio maneno ya kutia tunaambia vipi vijana katika hili uh, nafikiri cha msingi hapo cha kuelezea ni kwamba uh, unapokuwa kiongozi uh, unavyotumikia wananchi aimanishi kwamba unatakiwa ufanye kazi moja tu. Ah ndio maana nilikuja kusema before kwamba nchi kama ya Marekani ukiangalia wenzetu kule wana system yao ya kumpata kiongozi. Ah kwamba kiongozi na yeye basi awe anajitahidi kwenye mambo mbalimbali. Na hapa ndugu yetu ameongea hmm. unajua kusifia sana bila kumwambia mtu mchangamoto zake na kuwa mtendei yake. Ila sasa hii fikra watu wana kwamba sisi ni binadamu tuna mapungufu lakini natakiwa mtu uh, very positive kwa mapungufu ya mtu kuweza kumweleza mwenzio ili aweze kufanyaje ku naweza kusema kaya eh, kujijenga zaidi so, hata mimi nilivyo mimi kijana ukinisifia sana <laughs> unaniharibu una na mimi asifiwe unaniharibu yeye ndio binadamu ulivyo ukinisifia sana lakini ameongea hapa ndugu yetu kwamba ukimsifia sana kijana kwa mfano ah huyu mkuu wa mkoa bwana mwelewa eh, ukamsifia kama sifa sana tayari analewa zile sifa at the end anafanya mambo kama inakuwa kituko sasa katika jamii lakini to expect kwa sababu wa watu ni teuzi za mheshimiwa rais. Hiyo ni challenge. Kuna mtu anapokuwa juu anakuwakilisha. Akifanya mambo ambayo sio, watu wa muangalie yule tu wanamwangalia mpaka wanaenda chini zaidi. Mm. Watu ambao wako, wako vizuri upstairs. Na yeah, smart. Kwa mimi, nikimuona mtu anafanya vitu simwangalie yeye tunaangalia mpaka aliyemteua kwamba ili kuwa kuaje. Umeelewa? Kwamba ili unaelewa? Sasa hii ni challenge. Unamwaibisha. Ndio maana sisi vijana tuna wazazi. Ukifanya vizuri when you're doing good kwenye jamii mzazi wako anakuwa proud mm. ndio maana anasema huyu ni mwanangu soba kwa nini mzee anaji proud kumwambia wenzie kabisa kwenye kikundi kwenye jamii nyumbani kwamba huyu ni mtoto wangu wa mwisho eh na moja mbili tano anajisikia faraja kwamba huyu amefanya mambo wonderful katika nini katika community lakini kile swala unalosema la fedha wazee wengi walikuepo hawaja hawaja nani no pana sisi tunaamini kwamba mimi kama kijana hata kama vijana wale teuliwa na mheshimiwa rais hao wale wanapata sio walipwi wanalipwa mishahara na hiyo mishahara wanayolipwa wana uwezo kufanya mambo mengine zaidi ya vile walivyokuwa nami ndio point inakuja hapo kwa sababu maisha yamebadilika watu wanafanya biashara umeelewa mm. watu mbalimbali kujiongezea ndipo kate mnaambia muda tu umetuishia tuende kwa taifa habari lakini ninyi ni watu ndio wanasheria mm-hmm. kwa ufupi sana kama tunatarajia hapa tushakuwa na mjadala juzi hapa tunasoma sawa maadili tunaona wanaopewa nafasi na mheshimiwa rais wanaapishwa kwa katiba kwa, kwa vitabu vya dini lakini baadaye akija kumtumbua tunaona tukatumbuliwa lakini <laughs> kiki hapo akiona kina muathiri vipi <laughs> eh yani vya kisheria iko vipi hiyo hapo hapo ndio maana umemuona mtu ametanguliwa hiyo yeah. simple unajua ni yani hiyo haitaki unataka uelewe tu kwamba huyu mtu alishika msahafu huyu mtu alishika biblia maana yake nini anaonyesha kwamba yeye ni mtuku mtukufu hivi vitabu vitukufu mm. sasa unapokwenda umekite au hujakitendea yake kwa sababu unaposhika msaafu unaposhika biblia unasema kwamba nitakayoyafanya ni ya kweli ya kweli matupu e mungu nisaidie ndio ndio point kubwa logic ya kiapo unapofa hapa vile ukafanya ukafanya tofauti na kile kiapo tayari hujakitendea yake kiapo ndio maana unakuwa nje ya uwanja sasa consequence ukiko nje sasa sasa sikiliza consequence ya, ku, ya kwenda kinyume na kiapo ndio hiyo unaenda out na ukienda out vyombo vya dola vinaanza kushughulikia okay. kwa sababu ulienda tofauti ndio maana unasikia moja mbili tatu imeenda hivi unasikia wamefua takukulu unasikia PCCB unasikia wameenda mahakama ni kisutu ameenda kinyume okay. wale ambao wanaenda vizuri na masafu wale wanaoenda vizuri na 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 na, 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 na biblia 
wapo mpaka saa hizi kwenye uongozi na maisha yanafanyaje yanaendelea lakini viongozi lazima wajue hawa vijana mnaona saa hizi wapo saa hizi hata wametolewa mheshimiwa rais walio kuna specific kifungu kinaonyesha ukivunja yani kama hiyo utachunguzwa na hiki ni kiapo hiki ni kiapo hiki ni kiapo sheria zingine za kawaida zimetoa maelekezo kwamba ukifanya hivi adhabu yake hii hii ya kawaida ni kwamba kwa sababu wameteuliwa. Hao ni wateuli wate, wate uzwa nani? Wa mheshimiwa rais. Mm. Yeye ndio ana wish. Haya. Yeah, sure. Nikushukuru sana bungeto kwa mara ya pili kama bungeni vile. Kama nikushukuru sana muda kwa muda kwa thamani kufuatia baada huu tukao tukiangazia uh, vijana nafasi vijana katika uongozi. Wageni tulikuwa naye eh, wakili Hamza Jabir eh, na pia tulikuwa na wakili Soba Sanganya kutoka Utu Kwanza. Tukizungumza haya yote kwa lengo la kumwandaa na kutoa taarifa kwa vijana kwamba uchaguzi ndio huu hapa nafasi ya kwako unayo lakini angalia je unatosha katika haya naitwa Albert Kilala kwa namba ya Vida Roy tupate taarifa habari tukili hapa tutakutana na hariri